popping Big drills, just showing it all that's hot I dread, now let me get warm This boring life, dive up, so he's taken 전시가 상당 유네 일이 하나 더 생겼구나 큰 건으로 하나 생겼구나 합동 무대를 같이 서는 날이 오는구나 같이 콜라보 아닌 거 처음이라 걱정을 많이 했어요 사실 뭔가 콜라보를 한다고 하면은 어쩔 수 없이 뭔가 비교 대상이 되고 경쟁이 되고 이럴 것 같아서 서로에게 어떤 민감한 부분이 있지 않을까 부담이 없진 않고요 당연히 훨씬 저희보다 많은 무대 경험 이게 어쩔 수 없이 보일 거라고 생각해요 어 진짜 어색했어요 약간 합동 무대를 한 적이 없기 때문에 어떻게 해야 될지 되게 생각도 많이 했던 것 같고 완전 다른 그룹이 같이 해야 된다고 하니까 살짝 걱정돼요 솔직히 12명으로 같이 합을 맞추는 게 너무 어렵고 그 짧은 시간 안에 얼마나 더잘 보여주냐가 이제 관건인 것 같아요. <웃음> 너무 다 좋아하는 노래고 좋아하는 무대들이라 늘 커버할 때 그냥 재밌겠다는 생각밖에 없어요. 똑같이 살리는 거를 멤버들이 잘해갖고 크게 불안함 없었던 것 같아요. 빨리 배우고 싶다, 재밌겠다. 다음 곡 넘어가도 될까요? 네, 다음 곡 혹시 뭔 거예요? 오늘 목표가 네. H.O.T. 캔디, 그 다음에 주문. 주문? 딱 끝난다, 이세 개. K-POP 메들리를 하잖아요. 선배님들의 곡을 어떻게 잘 살려야 할지 어떻게 해야 최대한 비슷하게 따라할 수 있을지 그런 걱정이 좀 있었던 것 같고 기대도 되고 설레기도 했습니다. 예전 안무를 하니까 뭔가 재밌더라고요. 막 동작도 크게 크게 하고 그냥 방방 뛰면서 재밌게 이렇게 춤을 표현한 느낌? So 저희는 19년도부터 이렇게 꾸준히 연말마다 커버 무대를 해왔었는데 항상 저희가 원곡이랑 똑같이 카피하자 이 마인드로 했었거든요. 왜냐면 원곡자분들이 워낙 이미 다 레전드를 썼던 곡으로 저희가 카피를 했던 거니까 이번에도 역시 그냥 최대한 원곡과 비슷하게 하자 를 중점으로 뒀습니다. 제가 생각하기엔 그래요. 그냥 똑같이 따라하려고 하면 은 어떻게 해서든 똑같이 못해요. 그러니까 어떻게 하든 그 그룹의 색이 나오게 돼 있어요. 그래서 똑같이 따라한다고 생각했을 때 자연스럽게 그 멤버들이 가진 색깔이 배이면서 커버의 퀄리티도 올라간다고 생각을 해요. 저희는 이런 컨셉의 안무나 곡을 해본 적이 없거든요. 이렇게 좀 성숙하고 혹은 정말 그냥 빡센 그런 컨셉의 안무를 저희가 해, 아직 해본 적이 없어요. 근데 저는 그런 곡이 너무 하고 싶었거든요. 불타오른 애 같은. <웃음> 
어, 불타오르네 그 연습생 때부터 정말 무대 영상, 직캠 이런 걸 정말 많이 찾아봤어가지고 찢어버리겠다라는 마음으로 하고 있습니다 <웃음> 제가 워낙 K-POP을 좋아하니까 빅뱅 선배님들 거나 황사전화 선배님들 안무는 원래 좀 알고 있기도 했고 좀 익숙한데 조금 이렇게 예전으로 돌아가서 H.O.T 선배님, B 선배님 이런 쪽으로 넘어가면 은 요즘 추는 춤이랑 되게 좀 달라요 그냥 스타일 자체가 그래서 조금 솔직히 되게 몸이 되게 어색해요 좀 춤을 추면서 아 이, 이게 맞나 싶은데 맞긴 맞더라고요 <웃음> 그때 뭔가 그때만의 감성과 그때 약간 춤 느낌이 있는데 그거 따라가는 게 정말 어려워요 영상을 봤는데 안무는 같은데 느낌이 너무 달라서 그게 지금 너무 고민이에요 그래서 좀 답답합니다 1세대부터 현 시점까지 아이돌이라는 그런 문화가 거쳐오면서 핫하셨던 선배님들의 기록을 저희가 그대로 받아서 저희만의 그런 뉴함으로 풀어내는 게 재밌지 않을까 생각합니다. <웃음> 지금 스타일이랑 옛날 스타일이 굉장히 다르기 때문에 옛날에 하셨던 그 댄서분들의 그 안무를 보면서 아 옛날 이런 느낌이었구나 이런 식으로 네, 연구를 좀 했습니다. 가장 큰 차이점은 예전에는 동작이 적은 대신에 바운스를 타면서 크고 더 정확하게 하는 게 포인트인 것 같아요. 좀 이런 제스처나 좀 그런 부분이 다 다른 것 같습니다. 세븐스 섹시 너 혹시 몰라 경고하는 색잘 들어 소 페이저 자꾸 나를 사랑해 찾아 그대 나 나, 나 혹시 몰라 경고하는 색 지금 기억해 아무도 널못 보게 꿈에 감추고 싶어 널 노리는 시선들 내 안에 일어나 소용도 사실 노래도 좀 처음 들어보는 노래들이 되게 많았어요 그래서 노래도 조금 어색하기도 했고 안무도 많이 조금 어색했고 그래서 연습을 계속 많이 하고 있는데 저희만의 그런 느낌대로 표현이 잘 되는 것 같아서 잘 하고 있는 것 같습니다 되게 좋은 기회인 것 같고요 그냥 되게 재밌을 것 같아요 그래서 재밌는 무대가 될것 같아서 기대가 되고 좀 설레는 것 같아요 울타오르네 
저희가 아이랜드 때 불타오르네라는 곡을 했었는데 그때는 조금 편곡이 됐었어요 서바이벌 형식으로 음. 근데 이번에는 조금 더 원곡에 비슷하게 커버를 하게 되었는데 그래가지고 그때의 기억이 지금의 음. 안무랑 겹쳐져서 계속 헷갈렸는데 그래도 그때 했던 게 많이 도움이 되는 것 같아요 자다 일어난 모습 있는데? 예나 이프니랑 투모로우 투게더랑 같이 하는데 와 12명이네요 그죠? 12명 오. 처음이에요 이렇게 다이논 연습생 때 이후로 처음인 것 같아요 다른 팀과 합동해서 한다는 거 자체가 처음이었어가지고 조금 신기하기도 했고 같은 레이블 소속사인 거잖아요 그래서 저희 하이브 레이블의 실력들을 좀더 잘 보여줄 수 있는 기회이자 무대지 않을까 생각을 합니다. 유니 무대인 불타오르네 부터 어. 빨리 진행을 네. 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 해볼까요? 네, 네. 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 하시죠. 그 다음에 정원 씨가 연준 씨랑 같은 날 네. 분이 어. 서로 안 부딪히게 좀잘 피해 주셔야 되고 네. 나머지는 다 그대로죠. 자, 네. 보통 저희가 안무를 쓰게 되면 번호가 이렇게 있거든요. 1m 간격으로. 웬만하면 4 이상 안 나가는데 지금 거의 4까지 이렇게 쓰니까 그게 좀 새로운 것 같아요. 자, 본인이 원이다. 저요. 전첫 번째 는 거예요? 네. 저요, 저요. 투. 저요. 아니, 네, 쓰리. 쓰리. 맞나요? 맞아요. 그다음에 투. 네. 원, 투, 쓰리. 영상 줄게 <웃음> 너무 느낌만 퍽 해버린 거 아니야? 저희 자리 뭔가 문제 되는 거 없죠? 네, 달라요 아니 왜 내일 적었지? 이거 좀 이거 좀 한마디만 둘 이렇게 하고 저희 우리는 그렇게 하는 거 이거 일단 디테일 같이 때 맞춰 파이어 어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어
멋있게 나온 거 보고 좀 놀랐어요 평소에 하는 안무도 다르고 많이 다르긴 한것 같아요 근데 또 그렇게 다른 매력을 가진 두 그룹이 뭐 뱅뱅뱅이나 불타오르네 했을 때는 좀더 이게 플러스가 되는 것 같아서 좋았어요 분위기는 좋아요 재밌어요 아직 엄청 친하지 않지만 그래도 친해지고 있습니다 어, 레전드인 노래를 레전드하게 만들 수 있는 우리 멤버들이기 때문에 다 너무 잘할 것 같습니다. 기대해 주세요. 뱅뱅뱅은 일부러 많이 안 맞췄어요, 다섯 명이. 왜냐면 원작도 그렇기 때문에. 그래서 각자가 추구하는 멋있음대로 하면 될것 같아요. 안 맞추는 게 오히려 더 멋있는 것 같아요. 뱀뱀뱀 노래는 프리하고 자연스럽게 그러니까 무대를 즐기는 그런 무대여서 많이 보지 못한 그런 무대를 보여드리지 않을까라고 생각하고 고개를 집중해서 봐주셨으면 좋겠습니다. 다들 이제 임모아서 얘기했던 거는 합이 되게 잘 맞는다. 열두 명이 되는 좀 시너지가 되게 좋았던 것 같아요. 다들 다들 정말 열심히. 한 명도 빠짐없이 대충하는 사람이 없었던 것 같아요. 찢어버리겠어 약간 이 마인드로 연습을 하는 게 다들 보여서 그게 되게 좋은 시너지를 내고 있지 않나 싶습니다. 자극 을 받을 수 있었다 해야 되나? 사실 NIF 친구들이 춤을 너무 잘 추더라고요. 좀더 약간 더 열심히 하고 싶고 더 잘하고 싶게 만들어 주더라고요. 눈이 좀 트인 것 같아요. 좀 보고 배울 점도 있는 것 같고 대화하면서 더 이제 재밌게 연습하기도 하고 연습 분위기는 되게 좋았던 것 같아요. 활기찬 분위기로 연습을 해야겠다라고는 생각을 했어요. 열두 명이 힘들면 웃음이 나와요. 힘든데. 열두 명이 너무 똑같이 힘들고 그걸 똑같이 서로 알고 있으니까 뭔가 이들도 나와 똑같은 생각을 하고 있구나. 투모로우바이 되게 다 선배님들이랑 되게 사이도 가까워진 것 같고. 같이 연습을 하면서 약간 점들었다라고 하는데 이번에 뭐 고작 몇번 봤다고 되게 친해졌거든요 경쟁 그런 분위기가 있을 것 같았는데 오히려 그 친구들도 잘 다가와주고 연습실에서 되게 서로 편하게 있을 수 있었던 것 같아요 아 똑같아! 캔디! 이렇게 네? 빠져요? 그냥 앞으로 갈 때? 응. 아, 한복을 하면 빠질 땐 저기로 빠졌다. 저희 옷 입고 가는 거 마지막이잖아요. 저희 본 무대가 KBS는 엄청 넓어요. 그렇기 때문에 최대한 바로 빠져서 옷을 음. 갈아입어주세요. 예. 네. 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 그것도 인지를 하고 계셔지면 되고. 네. 네. 빠르게 빠르게 갈아입어야 되다 보니까 이렇게 바지는 그대로인데 이게 밑도리를 좀 많이 갈아입어야 돼요. 그래서 바쁘긴 하지만 좀 이제 시각적으로는 되게 계속 바뀌니까 보시는 분들 되게 재밌을 것 같습니다. 
이제 에나이픈 분들이랑 투마로 바이 투게더가 어떤 선배님들의 곡까지 소화하고 완벽한 완전체 아이돌이 되는구나 서로에게 자극을 받고 좋은 영향을 받아서 서로가 성장하는 것 가장 최근 세대인 저희로서 여태까지 되게 이렇게 K-POP이 흐름이 되었고 앞으로는 저희가 만들어 나갈 거다 라는 걸 보여줄 수 있는 무대가 됐으면 좋겠어요 두 그룹 다 바쁜 와중에 열심히 준비를 했거든요 그래서 많이 기대해 주시고 즐겨 봐주셨으면 좋겠고 모아 분들께서 이제 저한테 올해 남은 목표가 뭐냐 라고 물어보셨는데 제가 남은 연말 무대들 다 찢어버리기 라고 했거든요 <웃음> 그래서 찢어볼게요 네, 기대 많이 해주셨으면 좋겠어요 네. 무대에 올라가니까 또 다른 느낌이더라고요 무대 사이즈가 애초에 다르니까 되게 동선도 바뀌는 부분도 있었고 변수가 되게 많을 무대였었던 것 같아요 사실상 현장 가서 바뀐 부분도 되게 많기도 했고 해서 네, 좀 긴장이 됐던 것 같습니다 처음에 옷 입고 가는데 너무 거리가 멀어가지고 아예 노래가 시작하고 제가 들어왔거든요 그래서 아 이거 내일 좀 큰일 날수 있겠다 했는데 갑자기 이제 생방송이었는데 그래서 다 이게 산옥으로 바뀌어가지고 그래서 조금은 여유가 있게 된것 같아요 착했어 다 벗어 아유 고생이 많았다 힌트에다가 안녕히 계세요 안녕하세요 무대가 많이 넓었어요. 무대가 넓어서 이제 의상 체인지하는 네. 게좀 연습때만큼 수월하지 않았던 네. 것 같아요. 내일은 더 나은 무대를 네. 보여드리고 네. 아, 그래. 자, 저희 도착하는 대로 바로 마이크, 마벨이랑 장비 촬영할게요. 같이 무대를 할수 있다는 게좀 신기한 것 같아요. 저희 둘이 이렇게 합쳐졌을 때 너무 색다를 것 같고 뭔가 팬분들도 되게 좋아하실 것 같고 다들 이제 무대 체질이니까 무대 때더 훨씬 잘하고 빛나지 않을까. 하긴 하지만 어쨌든 저희가 하는 거니까 완전히 똑같을 순 없어도 뭔가 비슷한 것 같은데 색달라 약간 조금은 다른 맛을 느낄 수 있지 않을까 
그 무대 가서 나오는 그런 바이브가 있거든요. 옷 입고 딱 무대에 서서 춤을 출때 뭔가 거기에 바로 이제 몰입해가지고 나오는 표정들이 있기 때문에 그래서 오히려 근데 네, 잘 나온 것 같아요. 무대에 올라가는 게좀 재밌고 아직까지 되게 저희도 모르는 새 투모로바이 투게더의 색깔을 뭔가 자리 잡은 것 같아서 좋은 도전이었습니다. 솔직히 전 되게 재밌게 했던 것 같아요. 이 유닛 무대로 이제 더 많은 사람들한테 매력을 보여줄 수 있겠다라는 생각도 좀 했던 것 같습니다. 각자 다른 팀이 이렇게 모였는데 개성을 되게 뚜렷하게 보여줬다 생각하거든요. 마지막에 했던 물타오르는 때가 제일 네, 너무 만족스러웠던 것 같고 음향도 너무 좋고 기분 좋게 무대했어. 아, 아, 저는 이제 투모로 바이 투게더 선배님들께서 투모로 바이 투게더 선배님들께서 아, 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 정말 너무 이제 연습도 좋고 잘해줘 가지고 오늘 약간 그러니까 걱정을 많이 했는데 불안하게 어, 어, 잘 끝낸 것 같습니다. 다 같이 했던 무대 가 가장 인상이 많이 깊지 않을까 생각이 드는 것 같아요. 부담감도 컸고 기대도 컸던 무대였는데 끝내게 돼서 이제 좀. 마음이 편안합니다. 후련한 느낌도 없지 않아 있는 것 같아요. 진짜 서로 각자 연습도 많이 하고 합동으로도 연습도 많이 했고 진짜 다들 고생 많았다는 얘기 해주고 싶어요. 나이프 멤버들도 그랬을 거고 저희 멤버들도 되게 걱정 많이 했었어요. 근데 너무 멋있게 무대 끝까지 다 같이 잘 마무리 해줘서 너무 고맙고 형이고 선배지만 배울 점도 너무 많았고 좋은 경험이었던 것 같아요. 너무너무 고생 많았고 감사합니다. 이번 연말에 했던 것 중에서 되게 좋은 아웃풋이 됐다고 생각을 해서 유의미했던 시도라고 생각합니다. 재밌었던 것 같아요. 비교되면 어떡하지? 라고 생각했는데 그래도 잘 맞춰주셔가지고 그리고 저희도 열심히 준비해서 그런 걱정은 안 해도 될 뻔한 것 같습니다. 경쟁보다는 그냥 두 팀이 한 팀이 돼갖고 그냥 한 무대를 보여준 것 같다고 생각을 해요. 각 팀도 많이 보여줬지만 하이브 전체를 보여준 느낌이 좀더센것 같아서 되게 잘했다라는 생각이 들었던 것 같아요. 그냥 장난으로 말했죠. HB. 하이브 보이즈. 확고하게 나왔죠. 하이브 보이즈. 어떤 장르도 소화할 수 있다라는 걸 보여줬던 것 같습니다. 그때 때 천명 천명 엔진 분들이랑 만났던 게 가장 컸는데 오늘이 그래서 또 설레는 이유가 저희가 데뷔 후에 가장 많은 분들을 만나는 그런 공연이에요. 그래서 되게 떨리고요. 연습실에서 있는 시간만이 연습이 아니라 정말 샤워하다가도 꽂히면 거울 보고 이런 제스처 막할 때도 있고 
그렇게 연구나 고민을 정말 많이 하고 올라가요 평소에도 무대에 대한 생각을 많이 하고 있구나를 좀 알아주셨으면 좋겠어요 좀 떨? 난좀 많이 떨 지금 좀 지금 많이 떨고 어. 무대 한번 하고 내려면 약간 긴장 풀릴 것 같아 아직도 떨려요? <웃음> 근데 우리 떨리는 건 아니죠? 그게 아니라 약간 아. 아니 우리 것도 떨려 아 그래요? 약간 뭐라 해야 지좀 흥분할 것 같아 나. 막 무대 부술 것 같아요? 아 지금 너무 이게 분칠해서 호흡이 약간 여기 떠 있거든요? 내가 진짜 잘하지? 난 절대 흥분하지 않아 나 이렇게 랩 본격적으로 하는 게 처음이잖아 뭔가 자체에서 흥분할 것 같으면 객석으로 뛰어들어야 돼 네? 객석으로 뛰어들어야 돼아 모르겠다 이런 거 아니야 너무 떨려요 2600명은 앵커넥 때두 배니까 두 배? 2.5배 2.5? 와.. 와.. 너무 떨려요 이제 인트로 들어갈 때 관객분들이 이렇게 봐주러 오셨다는 걸 확인하게 된 순간이 좀 가장 전율이 좀 왔던 것 같아요. 긴장했는데 찢었죠 아 장난 이거요 무대 할 때는 딱 그거에만 집중할 수 있잖아요 아웃풋은 제가 노력하는 만큼으로 따라오는 거니까 전 그냥 재밌게 하고 싶어요 이게 1년 사이에 이렇게 바뀔 수가 있나? 라는 생각이 들었거든요 전체적으로 다들 엄청 여유로워지고 살짝 프로 아이돌 같은 느낌이 조금 있더라고요 무대를 잘하기보다 실수하면 안 되겠다는 라 생각으로 무대를 했었는데 이제는 뭔가 팬분들을 위한 무대를 준비를 하게 되었고 그 전에 했던 무대보다 더 손자 모습을 보여드려야 되겠다는 라 생각이 더 세진 것 같습니다 역시 우리 연준이 형 기대를 저버리지 않고 연준이 형이 항상 마음 놓고 랩하고 싶어 했는데 되게 형한테도 잘 됐다 생각을 했어요 처음 저기 이렇게 하는 거고 막 진즈도 와서 떨린다고 하던데 너무 무색하게 잘하는데 잘해야 되고 잘하고 싶고 이런 마음들이 뭔가 응축돼서 이게 나오는 게 아닐까 보자 2600명 정도 돼서 이렇게 춤추기가 너무 처음이어서 떨렸는데 잘 마무리한 것 같고 이게 뒤에는 엄청 멀었어요 그 뒤에 계신 분은 자꾸 그거 빨간 물 들었는데 그게 카메라인 줄 알았는데 그 응원봉이더라고요 근데 이렇게 앞에서 하니까 너무 좋네요 또 이번 연도 마지막이기도 하고 제가 또 뭔가 10대 마지막 무대를 이렇게 어쨌든 지금 다 끝낸 거잖아요 잘 마무리된 거 같아서 그래서 너무 만족스러운 거 같아요 네, 네. 잘 들립니다 네, 잘 네, 감사합니다 주문을 해주다! 함께하다! 조명 들어오고 이제 많은 관객 
분들께서 우리를 바라보는 걸 보고 진짜 예전으로 돌아간 느낌이 많이 들었어요. 친구들 본업에 진심이구나 무대만큼은 진심인 친구이구나를 좀 알아줬습니다 하는 마음 너무 재밌었어요 다들 소리는 못 지르셨지만 은 모두가 즐기고 있다를 느낄 수 있었어요 제 인생에도 무언가를 이렇게까지 열심히 한 적이 있을까 싶을 정도로 무엇보다 가장 열정 있게 하는 게 무대인 것 같아서 저한테는 되게 의미 있는 것 같아요 나도 너무 고생했어. 그때까지는 진짜 음악으로 위로를 진짜 많이 받았거든요 누군가가 힘들었을 때 우리 노래를 듣고 힘을 얻고 위로를 받는다면 가수로서는 그게 제일 좀 뿌듯하고 감사한 일인 것 같아요 천천히 조금씩이라도 좋으니까 계속 계속 그냥 성장하고 더 앞으로 나아갔으면 좋겠어요 조금 더 몰입할 수 있게 된것 같아요 무대에 노력하는 만큼 더 멋진 무대 나오고 그런 멋진 무대를 또 팬분들이 또 좋아해 주시고 하니까 그런 게 되게 뭔가 좋은 것 같아요 재밌고 예전에 무대 설 때는 조금 막 긴장하거나 막 그런 무섭고 떨린 느낌이 조금 있었다면 요즘은 오히려 나를 더잘 보여줄 수 있고 더 자신감이 있어지는 뭔가 그런 자리인 것 같아요 그냥 모든 방면에서 더 성장하고 더 올라갔으면 좋겠어요, 높이 무대를 생각하는 마음은 19년도나 지금이나 별반 다를 게 없는 것 같아요 연습생들이 내 무대 보면서 레퍼런스로 나를 삼았으면 좋겠다 나 이렇게 멋있는 사람이야 이런 걸 보여주려고 더 하게 되는 것 같아요 이렇게나 많은 사랑 주시는데 그 이유가 뭘까? 그만큼 잘해야 되는구나 되게 얼마 되지 않은 이 신인에게 오는 그런 큰 사랑에 대해서 보답드리기 위해서 진짜 노력하는 것 같아요 끊임없는 증명의 연속인 것 같아요 끝없는 자기 자신에 대한 증명과 그걸 통해서 수많은 사람들에게 인정을 받는 게 보이지 않나 
시간이 지나도 그냥 오래오래 기억이 남는 아이돌이 됐으면 좋겠다 아 이런 아이돌이 있었는데 되게 훌륭한 아티스트였다 라는 말이 나왔으면 좋겠네요 매 앨범 낼 때마다 전 앨범보다 더 성장한 모습을 보여드리고 싶고 연습을 하면서 우리가 자기를 위해서 하는 것도 맞지만 엔지 여러분들을 위해서 하고 있다는 거를 알았으면 좋겠고 무대에서의 아쉬움이 남지 않으려고 좀더 열심히 하고 그런 것 같아요 제가 잘 못할 것 같은 그런 모습을 상상하면 은더 치열하게 연습하게 되더라고요 비교하기 어려운 그룹이 됐으면 좋겠어요 그러니까 이게 잘해서도 그렇고 달라서도 나중 가서 아티스트로 저를 바라봤을 때는 모두가 인정할 수밖에 없는 그런 영역에 있었으면 좋겠어요 저희만의 확실한 색깔을 조금 찾아가지고 무대를 잘 꾸미고 싶고요 엔진분들이 주시는 수식어에 걸맞는 어, 정말 멋진 아티스트 그룹이 되고 싶습니다 유일하면 은 언젠가는 맨 위에 올라가 있지 않을까 라는 생각을 하는데 약간 제 좌우명도 최고보다는 좀 유일한 사람이 되자 이거든요 유일무이한 그룹이 되고 싶고 그런 그룹이 돼 있으면 언젠가는 정상 위에 있지 않을까 싶습니다 안녕하세요. 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 안녕하